எங்க அம்மா ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க என் மேல ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வந்து சோம்பேறி பயங்கர சோம்பேறி அப்ப அப்ப வந்து இவன் போயிட்டு ஒரு மாசத்துல திரும்பி வந்துருவாங்கிறதுல அவங்களுடைய கணக்கு பயத்தை நான் எப்பயுமே எனக்கு பிடிச்ச பயம் அதாவது எல்லாத்துக்குமே பயப்படுறது வேற ஆனா நமக்கு பிடிச்ச சில பயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த பயத்தை இறுக்கி பிடிச்சதுனால தான் நான் ஒவ்வொன்றா வந்து கடந்து வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இருந்தும் சின்ன கவிஞர்கள் பேர் வரும்போது இவர் என்ன பாட்டு எழுதியிருப்பாருன்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கும் அது உடைக்கலாம் இது வந்து இதை வந்து உடைக்கும் போது அது நிறைய பேருக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் இப்போ பின்னாடி வந்து தேடுறவங்களுக்கு இப்போ இந்த படத்தில் யார் பாட்டு எழுதியிருக்கா அப்படின்னா கண்ணதாசன் சார் வாலி சார் சூப்பர் அதே மாதிரி நிறைய பேர் வரட்டும் வந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் நிறைய வந்தால் தான் நிறைய எழுதுறது முக்கியம் இல்லை நிறைவாக எழுதுறவங்க தனியாக தெரியுவாங்க ஏன் கண்ணதாசன் சார் பாடல் அவ்வளோ நிற்கிது வாலி சார் பாடல்லாம் அவ்வளோ நிற்கிது அப்படின்னா அவங்க தத்துவ பாடல் எழுதியிருக்காங்க தத்துவம் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஃபார்ட்டி ஃப்ளோஸோ ஃபிஃப்டி ஃப்ளோஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அது ஒரு பொறுமையை கொடுக்கும் ஓ ஆமா இல்ல இவ்வளவுதானே இப்ப நீங்க நான் நிறைய பேர்கிட்ட சுத்தம் அசுத்தம் ரெண்டு இதையும் பிரிவிப்ப சொல்லுவேன் சுத்தமா இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்க உயிர் வாழலாம் ஆனா அசுத்தமான இடத்துலதான் உயிர் உருவாகும் கண்டிப்பா அதனால நீங்க வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி சூப்பரா இல்லடா இந்த இந்த டைம்ல இது வரப்போகுது அப்படின்னு உங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதுதான் படைப்பு ஏன்னா பெயின் தான் பெயின் தான் உங்களுடைய கெயின் நீங்க பெயினை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு லைஃப்ல பெயின் வரும் அதே மாதிரி நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவேன் எல்லாருமே கவிஞர்கள் தான் எப்பயாவது ஒரு எழுத்தாவது இல்லை ஒரு கவிதையாவது எழுதியிருப்பாங்க அதை தொடர்ச்சியாக வந்தவங்க பெரிய கவிஞராக இருக்காங்க அதை தொடர்ச்சி விட்டுட்டு போனவங்க சாதாரண மனிதராக இல்லை ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போயிடுறாங்க அவ்வளோதான் அதனால தான் அவங்களால பாடல் வரிகளை ரசிக்க முடியுதுன்னு நான் நம்புவேன் அப்போ பாடல் ஆசிரியர் எல்லாருமே சிங்கிள்மக்கள் <laughs> ஸோ பாடலுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கடல் அது ஸோ அது வந்து நம்ம தயார் நிலையிலே இருக்குணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த இன்னைக்கு அப்போ விதஞ்சு விதைஞ்சது எனக்கு ஸோ அதுதான் வந்து எதுக்கும் வந்து நம்ம சிலைக்கக்கூடாது எல்லாமே நம்மளால் முடியுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துது எனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால தான் எல்லாமே என்னால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இதில் இப்போ எந்த பாடல் கேட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல விஜய் சேதுபதி சாரோட கக கப்பு கப்பு அது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஜாலியாக பண்ண பாடல் ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அது அன்னி அன்னைக்கு தான் எனக்கு அது தோணுச்சு நம்ம சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடல் தான் போகணும் அந்த பாடல் தான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க நம்ம அது மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறது என்னோட இது என்னோட கொள்கை தாய்ப்பாலும் தண்ணீரும் அந்த பாட்டு வந்து வில்லேஜ் சைட்ல எவ்வளவு ஹிட்டு அது எவ்வளவு பெரிய விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்கு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பாடலுக்கு வந்து சொந்தக்காரர் வந்து வேற யாரும் இல்லை நம்ம மோகன்ராஜா சார் தான் மோகன்ராஜா அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எப்படி இந்த துறைக்கு வந்தாங்க அப்படின்றது அதுல ஸ்டார்ட் நான் சொந்த ஊர் வந்து எனக்கு திருச்சி மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டத்தில் மேக்கல் நாயகன்பட்டின்னு ஒரு கிராமம் அங்கே வந்து ஒரு சாதாரண விவசாயி மகன் அப்பா கடையும் வச்சுருந்தார் மளிகை கடை டெய்லர் கடை எல்லாமே வச்சுருந்தார் ஆனால் பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறேன்னா விவசாய மகன் இன்றைக்கும் விவசாயம் இருக்குது கடை இல்லை அப்போ அப்பா இறந்துட்டார் 
பன்னெண்டாவது படிக்கும்போது அந்த டைமில் வந்து எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்க என்னால் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து நம்ம நமக்கு அப்பா வந்து எவ்வளோ பெரிய தூண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண வசதி கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சரி வேணா அப்படின்னு சொல்லும்போது என் நண்பன் பாபுராஜ்னு ஒரு நண்பர் அவன் தான் வந்து நீ பாட்டு எழுத போடலண்டா அப்படின்னு சொல்லுவான் ஏன்னா நான் வந்து ஏதோ ஒரு மெட்டுக்கு வந்து நானாகவே மெட்டு கட்டி பாட்டிட்டு பாடிட்டு இருப்பேன் சும்மா அவன் அவன் ஏன்னா அவன் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கேமரா மாதிரி இருக்க இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு படத்தில் தாமு வச்சுட்டு இருப்பார் இந்த மாதிரி சொல்லி வச்சுட்டே இருப்பான் அவனுக்கு வந்து சினிமா மேலே ரொம்ப மோகம் ஆனால் கடைசியில் நான் தான் வந்தேன் அவன் வரவே இல்லை அது அவன் தான் ஆரம்பித்த வச்ச புள்ளி அது அதுதான் அதுதான் வந்து நான் இங்கே வர்றதுக்கு காரணம் அப்படி ஒரு பாட்டெல்லாம் கண்ணதாசன் சார் தெரியும் வாலி சார் தெரியும் இருந்தாலும் அதை வந்து மெனக்கட்டு பின்னாடி ஒருத்தர் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு தத்தகாரம் அதுக்கு தான் பாட்டு அது ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது நான் இங்கே வந்து தான் கொஞ்சம் போனால் படித்தேன் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்லேயே வந்துட்டேன் சென்னை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்லேயே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து தான் படித்தேன் காலேஜ்லாம் காலேஜில் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ முடிச்சுட்டு லைவ்லா காலேஜில் எம்ஏ மீடியா ஆர்ட்ஸ் முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பாடல் பயணம் இப்போ அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குங்களா இப்போலாம் ஞாபகம் இல்லை வீட்டு சைடில் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே நம்ம சென்னை எந்த வீட்லேயுமே எங்கள் அம்மா ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க என் மேலே ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வந்து சோம்பேறி பயங்கர சோம்பேறி அப்போ அப்போ வந்து இவன் போயிட்டு ஒரு மாதத்தில் திரும்பி வந்துடுவாங்கிறதுல அவங்களுடைய கணக்கு ஆனால் எனக்கு பிடிவாது அங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தால் செகண்ட் ஆஃப் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படிமா அங்கே லைஃப்பில் சில பேருக்கு அந்த இதில் நான் ஒருத்தேன் ஏன்னா எந்த வேலை சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு அப்புறம் என்னம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் செய்வேன் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒரு பயம் வந்தது எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் எனக்கு பயம் தான் இன்றைக்கி வரைக்குமே ஒரு பாடல் எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்னை நான் வந்து அதை ஏன்னா எல்லா உணர்வுமே ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதில் பயமும் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா எனக்கு பயம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் சில பாடல் தள்ளி போட்டுருவேன் அது இருபது இருபத்தஞ்சு நாள்லாம் போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த பயத்தை நான் எப்பயுமே எனக்கு பிடிச்ச பயம் அதாவது எல்லாத்துக்குமே பயப்படுறது வேற ஆனால் நமக்கு பிடிச்ச சில பயங்கள் இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ அந்த பயத்தை இறுக்கி பிடிச்சதுனால தான் நான் ஒவ்வொன்றா வந்து கடந்து வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஊரில் தானே கிளம்பி வந்ததுன்னு இந்த சென்னை வந்து நான் அமைதியாக இருப்போம் ஆனால் நம்ம காலேஜ் டேஸ் நீங்கள் சென்னையில் கழிச்சனால அதுவும் நீங்கள் பாடல் ஆசிரியர் அப்படின்னால என் பாட்டு காலேஜ் படிக்கிறப்ப அப்படியே சுட்டு எனக்கு ரொம்ப வைக்கப்படுவாங்க இப்போ தான் வந்து மேடையிலே நீங்கள் என் மேடை பேச்சுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மொக்கையாக தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா எனக்கு மேடை பேச்சில் மேடையில் ஒன்று பேசிட்டு கீழே இறங்கிட்டு வேறு மாதிரிலாம் நிறைய பேர்களை பார்த்தனால அது ஒரு கலை அந்த வேணாம் அப்படின்னு விலகினா அது ஆனால் பேச்சுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய கலைன்னு இப்போ தான் நான் உணர்றேன் ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் இவ்வளோ உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ எப்படி பேசுகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு ஃப்ளோவாக பேசுகிறேன்னு நம்புகிறேன் நான் ஏன் எப் எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அந்த ஒரு தயக்கம் எப்பவுமே வைக்கப்படுவேன் அதனால் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டே நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லாமே இருந்திருக்கேன் என் காதல் விஷயத்துலேயும் முதல் முதல் கொண்டு சொல்கிறேன் நான் அப்போ லவ் மேரேஜ் ஆமாம் லவ் மேரேஜ் அதனால் சொல்கிறேன் வைக்கப்படுவேன் அதனால் நான் எதையுமே வந்து டக்குன்னு பாடணுன்னு தோணும் ஆசையாக இருக்கும் இப்படி நான் ஒன்று எழுதியிருக்கேனே என்ன சொல்லணுமே அப்படின்னு தோணும் எனக்கு நெருங்கிய எனக்கு பிடித்த நண்பர்களுக்கு மட்டும் நான் அதை சொல்லிட்டு அப்படியே விளைகிடுவேன் மொத்தமாக அந்த கூட்டத்தை பார்த்தாவே பயப்படுறாள் அப்போ படிக்கும்போது ஓகே இப்போ இருக்க ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பாடல் ஆசிரியர்கள் வந்துட்டாங்கண்ணா ஆமாம் ஒரு படத்துக்கு அஞ்சு பாடல் அப்படின்னா அது ஆறு பேர்லாம் கூட சேர்ந்து எழுதியிருக்காங்க இப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் இப்போ சிங்கர்ஸும் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மியூசிக் டேரக்டர்ஸும் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே பாடல் ஆசிரியர்கள் பாடலை குறி வைக்கிறது ஏன் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லைங்க அது அது அவங்களுடைய ஆர்வம் தானே அது மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஆறு பேர் எழுதுட்டோம் ஏழு பேர் எழுதுட்டோம் நான் ஒரு நான் இது இந்த இடத்துல இந்த கேள்விக்கு ஒரு பதிவு பண்ணிடுறேன் இந்த இயக்குநர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள் அதுவும் உதவி இயக்குநர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த டைட்டில் போடும்போது தான் ரொம்ப கவனமாக அங்கே இருப்பாங்க இந்த பாடல்னு பேர் போடும்போது அந்த பாட்டு பாடலாசிரியர் பேருக்கு பக்கத்தில் அவங்க எழுதின பாடலை ப்ராக்கெட்டில் போட்டால் ஃபியூச்சரில் பார்க்கும்போது ஓ இந்த பாடல் இவர் தான் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அது நம்ம நிறைய பேர் பண்ணாங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கவிஞர்கள் பாடல்
சூப்பர் நிறைய எழுதுறது முக்கியம் இல்லை நிறைவாக எழுதுறவங்க தான் முக்கியம் இப்போது டிரெக்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டா அவங்களுக்கு கீழே ஏடி இருப்பாங்க கேமரா மேன் எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு கீழே அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இப்போ ஆர்டிஸ்ட் எடுத்தால் கூட அவங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி கதையை கேளுங்க அந்த மாதிரி கேளுங்க அப்படின்னு ஆனால் அந்த பாடல் ஆசிரியர்கள் மட்டும் சிங்கிளாகவே இருக்காங்களே சொல்லணும்னா நீங்கள் தான் மொரட்டு சிங்கிளாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு கீழே டீம் இருக்கா இப்போ ஒரு அஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எந்த மாதிரி அஸ்டன்ட் வச்சுக்க முடியும்னா ஒரு லிரிக் பேப்பரை கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை மற்ற அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதாவது சப்போஸ் உங்களுடைய வேலை போல் அதிகமாக இருந்தால் மற்றபடி நீங்கள் பாட்டு எழுதுக்கு அஸ்டன்ட் வச்சுக்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாலி சார் சொல்லி இந்த விஷயம் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வரும் இது நான் சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னு போகிற போக்கில் சொல்லுவாங்க அது வேணாமே அது உடைக்கு அது நீங்கள் அஸ்டன்ட் வச்சுட்டு அந்த பிரச்சனை வரும் சாதாரணமாக ஒரு வார்த்தை கூட இருக்கும் அதை வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைன்னா நம்ம யோசிச்சிருப்போம் அது நம்ம அடுத்த லைன் அது கூட எழுதியிருக்கலாம் ஒருவேளை அவங்க முன்னே சொல்லி நம்ம எழுதின மாதிரி இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அது காலத்துக்கு ஒரு பிழையாக இருக்கும் அதனால் எனக்கு உதவி இயக்குனர்கள் எனக்கு உதவி க வச்சுக்கிறதுல உடன்பாடு இல்லை எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இல்லை மோஸ்ட்லி எல்லாருமே சிங்கிளாக தான் இருக்காங்க நினைக்கிறேன் மேக்ஸிமம் இப்போ யாரும் எல்லாரும் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே சிங்கிள் அதனால தான் நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரி எல்லாருமே தான் நான் யோசிப்பாங்க அப்போ பாடல் ஆசிரியர் எல்லாருமே சிங்கிள் அப்படின்னு நம்மளே டைட்டில் வச்சுக்கலாம் வதன வதன சாங் வந்து மியூசிக் நீங்கள் எழுதுனீங்களா இல்லை நீங்கள் எழுதுன எழுதுன இல்லை 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 ட்யூன் போட்டாங்க மெட்டுக்கு எழுதுனா ராஜா சார் மெட்டே வந்து அது அடி அச்சு அடி அச்சரை மாறாமல் எழுதணும் நீங்கள் அப்படி இருக்கும் நீங்கள் அது கொஞ்சம் ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் அந்த அந்த டியூனே உங்களை காட்டி கொடுத்துரும் உங்களை அந்த டியூனே திட்டும் சார் மீட் பண்ணிங்களா அவர் எப்படி ஒரே அந்த டைமில் தான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைமில் மீட் பண்ணி சிரித்தார் நல்லா எழுதியிருக்க அப்படின்னாரு அதிகமாக எதுவுமே பேச மாட்டேன் எப்பயுமே யார்ட்டையுமே பேச பிடிச்சா தானே பேசுவாங்க பிடிச்சான மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம பழக்கம் இல்லை பழக்கம் இருக்கணும் கனவே கனவே சாங் பத்தி கேட்கறப்ப தான் அந்த வழி உங்களுக்கு வந்திருக்கு லவ் ஃபெயிலியர் அந்த அப்படியே யாருனாலும் கேட்டு அந்த சாங் கேட்காம இருக்க மாட்டேங்க லவ் ஃபெயிலியர் ஆனவங்க எப்படி நான் அவ்வளவு தூரம் ஃபீல் பண்ணி எழுதுனீங்க தெரியலங்க இப்ப நீங்க எப்படின்னா நம்ம ஃபீல வந்து அது எப்படி கலெக்ட் மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ராஜா சார் ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாரு எப்படி இசை உருவாகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க அங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் ஒரு பாடல் வரி எப்படி வருது அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது முடியாது அவங்களுக்கு அவங்க சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் ஏ இதானே அப்படி இப்படி இப்படி போய் அப்படி போய் அப்படி வந்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூட் சொல்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது ரூட்டே புரியாத ஒரு பயணம் அதனால் அது எப்படி சொல்கிறதும் எனக்கு தெரியல நீங்கள் எப் நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் காதல் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஃபீல் புரியும்ல கண்டிப்பாக அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த வழி வந்து அந்த லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இல்லை அதை பற்றி யோசித்தாவே போதும் இப்போ நீங்கள் பசியோடு இருக்கிற ஒரு நாயை பார்த்தீங்கன்னா அது கண்ணில் அவ்வளோ எல்லாருடைய உயிர்களுடைய கண்ணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழி தெரியும் பசி தெரியும் எல்லாமே நீங்கள் கண்ணை கவனிச்சிங்கனாவே அதை தான் கண்ணை பார்த்து பேசு கண்ணை பார்த்து பேசுமாங்க இல்லையா கண்களில் வந்து நம்ம அத்தனை விஷயத்தையும் சொல்ல முடியும் மொழியே இல்லைனாலும் உங்களால் சொல்ல முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு வந்து லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கா இல்லையானா நிறைய இருக்குது இப்போ நான் எப்படி சொல்லுவேன் அதை அப்படின்னா ஒரு அழகான பொண்ணை பார்த்துட்டு அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து அவங்கள பார்க்க முடியலங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே கா வாழ்க்கையில் ஓட அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியாது இல்லையா சினிமா படத்துலன்னா அதை அமையலாம் அப்படி நினைக்கும்போது அந்த ஒரு செகண்ட் கூட அதில் ஃபெயிலியராக முடியும் சே நான் ரொம்ப அழகாக இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்கள அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து பார்க்க முடியாது ஸோ அதுவும் லவ் ஃபெயிலியர் தான் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன ஃபீலே அவங்களுக்கு இருந்தாவே அந்த பாடல் கொண்டு வந்துட முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் அதில் வந்து கடவுளும் பெண் இதயமும் இருக்குதா அட இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல எப்பயுமே கடவுள் புதிரானவர் காதலும் புதிரானது தான் இல்லையா மொட்டு மொட்டு மொத்தமாக எனக்கு வாழ்க்கையே ரொம்ப புதிரானது தான் நீங்கள் உரிச்சு உரிச்சிக்கிட்டு போனால் வெங்காயம் மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாத தான் வாழ்க்கை இல்லையா ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவோ தேவைப்படுது நமக்கு இல்லையா இயலாமையை பற்றி பாடும்போது நமக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுது எப்பயுமே உண்மையை பேசுனீங்கன்னு வைங்களேன் அது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ ஏன் கண்ணதாசன் சார் பாடல் அவ்வளோ நிற்கிது வாலி சார் பாடல்லாம் அவ்வளோ நிற்கிது அப்படின்னா அவங்க தத்துவ பாடல் எழுதியிருக்காங்க தத்துவம் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து ஃபார்ட்டி ஃப்ளோஸோ ஃபிஃப்டி ஃப்ளோஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அது ஒரு பொறுமையை கொடுக்கும் ஓ ஆமாம் இல்லை இவ்வளோ தானே நம்மளும் யோசிச்சிருப்போம்
ஏன் கேட்குறேன்னா நீங்கள் நிறையா சாங்ஸ் என்ன இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்னோடய லவ் எனக்கு நிறைய லவ் ஃபெயிலியர் இருந்துச்சு நீங்கள் அதை வச்சு பாட்டு எழுதினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மட்டும் பிடிச்சிருக்கும் உங்கள் சர்க்கிளுக்கு மட்டும் பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் இந்த சாங் எல்லாருக்குமே இப்போ அப்டேட்டடாக இருக்குது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி வேட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் அந்த மாதிரி வேட்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் அதில் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருப்பீங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போட்டால் இப்போ இருக்கு எங்கள் இல்லை அதுதான் நான் சொன்னேன் நிதானமாக நீங்கள் எந்த யோசிச்சாலும் எதுவுமே வராது இப்ப நீங்க நான் நிறைய பேர்கிட்ட சுத்தம் அசுத்தம் ரெண்டு இதையும் பிரிவிப்ப சொல்லுவேன் சுத்தமா இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்க உயிர் வாழலாம் ஆனா அசுத்தமான இடத்துலதான் உயிர் உருவாகும் கண்டிப்பா அதனால நீங்க வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி சூப்பரா இல்லடா இந்த இந்த டைம்ல இது வரப்போகுது அப்படின்னு உங்களால எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதுதான் படைப்பு அது சாதாரண மொழி ரீதியா இருக்கலாம் இசை ரீதியா இருக்கலாம் இல்ல எந்த ஒரு உங்களுடைய கலை வடிவம் வேற வேற இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அந்த தருணம் இருக்குல்ல அப்படி வரும்போது தான் நீங்கள் ரசிப்பீங்க இப்போ நான் போயிட்டே இருக்கேன் ஒரு டைம் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அசோக் நகர் லைப்ரரியிலேருந்து நடந்து போயிட்டுருக்கேன் வீட்டுக்கு அப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இல்லை தொடுவானும் இல்லை இருக்கிறது காற்று இருக்கிறதா இல்லையா கடவுள் அப்படி நிறுத்தி நிற்கிறேன் இருக்கவும் செய்கிறது இல்லாமலும் போகிறது வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லும்போது மனசுக்கு நிறைவாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இருக்கு இல்லை இருக்கிறது இல்லை இருக்கிற மாதிரியே தெரியும் தொடுவானும் ஆனால் இல்லை இருக்கிறது இல்லை ஆனால் இருக்கு காற்று வந்து கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் இருக்கு இல்லையா இருக்கிறதா இல்லையா கடவுள் இருக்கவும் செய்கிறது இல்லாமலும் போகிறது வாழ்க்கை ஸோ இப்படி யோசித்து வச்ச ஒரு கவிதை இதோடைய ஒரு இன்னொரு வடிவம் தாங்க தான் அந்த பாட்டோட நான் யூஸ் பண்ண வார்த்தையாக பார்க்குறேன் கடவுளும் பெண் இதயமும் இருக்குதா அடையா இல்லையா நீங்கள் யோசிக்கிறவருடைய ஒவ்வொரு வடிவமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நீங்கள் யோசிக்க தயாராக இருந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அது வந்து எப்படி சொல்ல நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க டயர்டாக இருப்பா ஒரு பாட்டு முடிச்சோ இல்லை எதுவும் பண்ணும்போது டயர்டாக இரு நீங்கள் அந்த டயர்டு இல்லை அப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது அந்த டயர்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுவே உங்களை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண வைக்கும் ஏன்னா பெயின் தான் பெயின் தான் உங்களுடைய கெயினே நீங்கள் பெயினை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு லைஃப்பில் பெயின் வரும் பெயினை நீங்கள் லவ் பண்ணுறீங்க அப்போ எப்படி உங்களுக்கு பெயின் தெரியும் ஸோ அதுதான் படைப்பு சில நேரம் அப்படியே மண்டை ஸ்டார்ச்சராக இருக்கும் சீரியஸாக என்னடா பண்ணுறது இந்த பாட்டுக்கு அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் என என் மனசுக்கு தெரியும் வேறு ஏதோ புதுசாக வரப்போகுதுன்னு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஸோ அந்த டயர்டில் நீங்கள் இல்லை அந்த பெயினில் நீங்கள் வேலை செய்ய கற்றுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதான் விடாமுயற்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா முயற்சி எல்லாருமே பண்ணிடலாம் ஆனால் விடாமுயற்சி எல்லாருமே பண்ண முடியாது அதுதான் மற்றபடி அதே மாதிரி நான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுவேன் எல்லாருமே கவிஞர்கள் தான் ஓ எப்பயாவது ஒரு எழுத்தாவது இல்லை ஒரு கவிதையாவது எழுதியிருப்பாங்க அதை தொடர்ச்சியாக வந்தவங்க பெரிய கவிஞராக இருக்காங்க அதை தொடர்ச்சி விட்டுட்டு போனவங்க சாதாரண மனிதராக இல்லை ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு போயிடுறாங்க அவ்வளோதான் அதனால தான் அவங்களால பாடல் வரிகளை ரசிக்க முடியுதுன்னு நான் நம்புவேன் ஓகே நான் இப்போ இவ்வளோ தாண்டி ஒரு மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்லேருந்து இப்போ டைரக்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பீங்க யார் அப்ரோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் டைரக்டர்ஸ் தான் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் சொல்லித்தரேன் புதுசாக ஒரு பாடல் பாடல் ஆசிரியருக்கு இது ஹெல்ப் ஆகும் யாரையும் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்கள் வேலையாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்கள அவங்க வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்க வைக்கிறது நம்ம மூளை தான் சூப்பர் சரியா அப்போ வந்து நம்ம அது மட்டுமே ஒரு டியூட்டியாக போய் நான் அவரை பார்த்தேன் இவரை பார்த்தேன் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது உங்களுக்குன்னு ஒரு டீம் உருவாக்குங்க அது சின்ன டீமாக கூட இருக்கட்டும் ஆனால் உங்களை தேடி ஒரு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு அது டீம் ஃபார்ம் ஆகும் அதை நீங்கள் நம்புங்க அது நம்பி அது வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும் நீங்கள் தனியாக போய்ட்டு ஒவ்வொரு வாசலில் நின்றீங்கன்னா யாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் தான் வரும் எல்லாராலையும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோடய அவங்க வேற ஒருத்தரோட ட்ராவல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு இயக்குனர் இப்படி பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அதுவாக உங்களை கூட்டிகிட்டு போகும் இது நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாரும் எல்லாராலையும் இங்கே தேன் கூடு கட்ட முடியும் ஆனால் அதுக்கான பொறுமை அதுக்கான ஒரு தேடல் தான் வேணும் ஸோ அது நான் நம்புகிறேன் ஏற்கனவே இந்த தேன் கூடல் கலைச்சிட்டு நீங்கள் போய் தேன் கூடு கட்டலாம் ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் நிரந்தரம்னு எனக்கு தெரியல அப்படி இருந்தவங்க தான் நிறைய பேர் நின்றுருக்காங்கிறது என்னோடய கற்பனை என்னோட கொள்கை நான் அதை தான் பார்த்துட்டு அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதனால் நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வேகமாக வரணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம வேகமாக மர காணாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம மெதுவாகவே போகலாம் அந்த ட்ராவல் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு இதில் சசி சாருக்கு சொல்லியிருப்பேன்
எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங்குங்க ஏன்னா அதில் வந்து அதை நான் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பாலா சார் ரசிச்சார் சர்குணம் சாருக்கு நான் பெரிய நன்றி சொல்லணும் என்னை நம்பி அந்த பாடலை கொடுத்ததுக்கு அதில் வந்து நான்கு பாடல் பண்ணியிருப்பேன் கொத்தாணி கண்ணால் அப்புறம் வந்து அல்ட்டா மாப்பு அப்புறம் இந்த பாடல் அப்புறம் இன்னொரு சின்ன பிட் சாங் இருக்கு அதில் வந்து இது எப்படி நான் பாடுவேன்னு தெரியல தாய் பாலும் தண்ணீரும் ஒன்னா தாய் இருந்துச்சு விலை இல்லாம கிடந்துச்சு ஆனா இப்ப எல்லாமே தழுகீழா போனுச்சு தடமாறி நின்னுச்சே நிலாவுல தண்ணீரு இருக்கானு தேடுறோம் ராக்கெட்ட ஏவுறோம் பூமியில இருக்கு நீர வியாபாரம் பண்ணுறோம் எனக்குரக்டர் <laughs> 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 ஆக்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க டக்குன்னு சொல்லணும்னா கமல் சார் கமல் சார் பிடிச்ச படம் பிடிச்ச படம் முதிரி பூக்கள் ஓகே ரோல் மாடல் எதில் கேட்குறீங்க ப்ரொஃபஷனலாக அண்டு அன்ப்ரொஃபஷனலாக ப்ரொஃபஷனலாக எனக்கு வந்து சுஜாதா சார் பிடிக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அவர் கட்டுறதும் பெற்றதும் தான் என்னை நிறைய தூரத்துக்கு கூட்டி போச்சு எங்கள் அப்பாவை பிடிக்கும் ஏன்னா நான் அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவர் நான் பெருசாக இது எனக்கு ஈர்ப்பாகல ஆனால் அப்போ அவரோட வெற்றிடம் வந்து யாராவது நிரப்ப முடியாதுங்கிற ஒரு உண்மையை புரியும் போது நான் ஒரு அப்பனா ஆகும்போது அந்த உண்மை புரியுது எல்லாருமே சொன்னது தான் அது சொல்கிறதா நம்ம அப்பா எல்லாருடைய அன்பையும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் அப்பாவோட அன்பை வந்து நம்ம அப்பாவானால் தான் புரிய வரும் அதுதான் எனக்கு அது அவர் பெரிய ஹீரோ பிடிச்ச சாங் நீங்கள் எழுதுனதில் அண்ட் வந்து மற்றவங்க எழுதுனதில் நான் பிடிச்சது நான் எழுதுனதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து கனவே கனவே ஏன்னா அது எப்போ கேட்டாலும் அது ஒரு மாதிரி வழி கொடுக்கும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணே கலை மானே ஏன்னா க கண்ணாதாசன் சாரோட கடைசி பாடல் திரையசை பாடலில் அது மட்டும் அதுக்காக மட்டும் காரணம் இல்லை அதையும் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி அப்படி நம்மளை எங்கேயோ தூங்க வைக்கும் அது அந்த பாடல் இந்த ஹீரோவுக்கு நான் பாட்டு எழுதி ஆகணும் ஓப்பனிங் சாங் ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு சாங் என்னோட வரி இல்லை அவர் வந்து நான் எல்லாருக்குமே எழுதணும் ஆசைப்பட்றேங்க முக்கியமாக விஜய் சாருக்கும் அஜித் சாருக்கும் சீக்கிரம் எழுதணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஆனால் அது ரொம்ப நல்ல பாடலாக ரொம்ப ஒரு ஒரு தெரில எனக்கு அது ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் ஓப்பனிங் சாங் மாதிரி எழுதணும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் அதில் நம்மளுடைய பெஸ்ட்டை காமிக்கணும் நினைக்கிறேன் இன்னும் முக்கியமாக வந்து கனா படத்தில் வந்து சவால்னு ஒரு பாடல் வரும் அது நான் தான் பண்ணேன் அது சிவகார்த்திகன் கூப்பிட்டு ரொம்ப பாராட்டினது மோகன் வந்து ப்ரோ கூப்பிட்டு வரும் சம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லியும் கேட்குறேன் இப்போ எனக்கு அது ஒரு பெரிய எனர்ஜி கொடுக்குது அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அது கூப்பிட்டு மேடையில் பேசுகிறது வேறு பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர் நகர உதவியாக இருக்குது இல்லையா அது அதே மாதிரி விஜய் சேதுபதி சார் எப்போ வேணா பார்த்தாலும் கூழாங்கல் கண்ணால் அந்த பாட்டை பாட்டுவார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு மோகன் அப்படின்பார் அது ரொம்ப இது மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இப்போ விஜய் சார் அஜித் சார் பண்ணும்போது பின்னாடி வரவங்க வந்து இந்த பாடல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி பாடலாம் இருக்கணும் பார்ப்போம் ஓகே நானியா தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க என்னென்ன பேசியிருக்காங்க என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம கேட்டாலே நம்ம ஒரு மெச்சூரிட்டியாக நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்துடலாம் இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எப்பயுமே பாஸ்ட் டென்ஸு ப்ரெசன்ட் டென்ஸு ஃபியூச்சர் டென்ஸு எப்பயுமே பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஆமாம் இந்த செகண்ட் போயிடுச்சு இப்போ இருக்கிற செகண்ட் அப்படியே மாறி அது எப்பயுமே நேற்று நாளைக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கூட்டுத்தொகை இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கிற வச்சு கூட்டுத்தொகையில் பண்ணுறோம் எப்பயுமே மூணு மூணு காலமும் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் ஸோ அதை உணர்ந்துக்கிட்டாவே போதும் முன்னாடி இருக்கவங்களும் வேணும் பின்னாடி வரவங்களும் வேணும் நம்மளும் வேணும் ஸோ அதான் வாழ்க்கை ஏன்னா இளையராஜா சார் அண்ட் வந்து இப்போ நம்ம பாலா சார் எல்லாருமே இது அங்கே சொல்லியிருந்தாங்க இவங்க இதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி கட்டுறப்போ இப்போ நம்மளாம் என்ன கற்றுக்க வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் இல்லை எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தருங்க இப்போ நான் எம்எஸ்சி சாருக்கு ஒரு பதிமூணு பாடல் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் சொல்லுங்க பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஒரு படம் ஒரு வெயிட் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமில் என்னோட பதிமூணு பல்லவிக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு பாட்டில் பாடலாக அவர் மெட்டமைச்சார் அது பெரிய பாக்கியம் எனக்கு கலைப்பரமானவர் பயங்கரமாக பண்ணுவார் பயங்கரமா கலைப்பாரு அது பர்சனலா எனக்கு அங்க ஊருக்கு உட்கார முடியல ஆனா அந்த பாட்டு பண்ணும் போதே அப்படி இப்படி ஜாலியா பாடிட்டு இருக்கும் போது ஆரம்பிப்பாரு அது ரொம்ப சூப்பரான ஃபீல் ஏன்னா இப்ப நான் வந்து ரஹ்மான் சாருக்கும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சாருக்கும் பாட்டு எழுதணும் 
இல்லை தினம் அப்படின்ட்டு அதுதான் அவனோட ஆசை பார்க்கலாம் நடக்கும் கண்டிப்பாக மிக விரைவில் எங்கள் ஆதன் தமிழ் சார்பாக உங்களுக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நீங்கள் பாட்டு எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக தள தளபதிக்கும் எழுதணும் நீங்கள் அதுக்காக நாங்கள் ஈரா வெயிட் பண்ணிருக்கோம் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங்னா ரொம்ப ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு நீங்கள் எதாவது சொல்லணும் நான் சொல்லுவேன் ஆதன் வெப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது என்னுடைய இத்தனை நிமிட அரட்டைய மொக்கைய இல்லை என்னுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி இது கண்டிப்பா நீங்க சொன்னதுல இது மாதிரி அவங்களுக்கு இவ்வளவு ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கும் இவ்வளவு விஷயங்கள் இப்போ இப்படி சொல்றாரு போர் அடிக்காம இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசுறாரு இவங்க எல்லாம் பாடல ஆசிரியர் அப்படின்ற மாதிரியான சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் மீண்டும் நான் சொல்ல அவங்களும் சதிக்கிறேன் உங்களுக்கு இருந்து விடைபெறுதுனால உங்கள் முரளி வித் மோகன்ராஜ் சார் தடாபேட்டிக்கு ப